La sala Antoni Clavé és just sota el pati dels tarongers. Es va construir a principis del segle XX, quan Puig i Cadafalc va impulsar una àmplia restauració i reforma de tot l'edifici. En aquell moment es va buidar el terra ple del pati dels tarongers i s'hi van construir els pilars i les voltes actuals, cosa que va fer guanyar un bon nombre de metres útils per al Palau. Als anys 90 del segle XX, aquest espai es va adequar traient els embans divisoris de l'època de la Diputació i es va generar un espai ampli i d'ús polivalent que l'artista Antoni Clavé es va encarregar de guarnir. Les pintures de gran format les va fer expressament per aquest espai i les va acompanyar d'una selecció d'obres anteriors especialment significatives. Ara funciona com a sala polivalent i com a avantcambra de l'auditori de la sala de premsa, dues estances clau en el dia a dia del Palau. El 1987, Antoni Clavé va donar 152 gravats, que resumeixen la seva trajectòria, avantguardista i de gran projecció internacional, profundament marcada per l'amistat amb Picasso. Clavé va néixer a Barcelona el 1913, però bona part de la seva vida va transcórrer a França, on va morir el 2005. Era un artista plenament consolidat internacionalment quan la Generalitat li va encarregar, el 1990, un conjunt de peces per la sala que porta el seu nom. Es tracta de nou pintures i quatre escultures, inaugurades el 1993. Les pintures de gran format, com A Barcelona i Estels i Signes, ens permeten endinsar-nos en el peculiar univers cromàtic de l'artista. Amb intensos blaus, traços negres gruixuts, algun violent toc de vermell i tota una gamma de grisos fins a arribar al blanc. El pintor treballa com un artesà modern, tractant els materials amb molta cura, investigant noves tècniques i buscant nous efectes plàstics. Fa servir, per exemple, paper rebregats, suports tèxtils i col·legis. Aquest interès de l'artista per la matèria que forma les seves obres es veu també a les escultures. Tres d'elles fan servir un material tradicional des d'època antiga, el bronze, però a d'altres combina la fusta amb el ferro, el cartró i el guix. A més de la seva forma innovadora, l'obra de Clavé té, en moltes ocasions, un to reivindicatiu i compromès amb els esdeveniments polítics i socials del seu temps, com es veu, per exemple, a Volem l'Estatut. Música 